ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ വലിയ പങ്ക് നിർവഹിച്ചൊരു കോളേജാണ് ആ കോളേജിൽ കാലോചിതമായ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർന്നു വന്നതിൽ ഏറ്റവും മുൻപിൽ വന്നത് എസ് എഫ് ഐ തന്നെയാണ് ആ എസ് എഫ് ഐ വളർന്നത് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പത്രക്കാരോ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകളോ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സുപ്രഭാതം കൊണ്ടല്ല എസ് എഫ് ഐ ഉണ്ടായത് എസ് എഫ് ഐ കഠിനമായ പീഡനവും കഠിനമായ ആക്രമണത്തിനും വിധേയമായി അതിനെല്ലാം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചും പോരാടിയും വളർന്നു വന്നതാണ് അവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ പ്രസ്ഥാനം ആ കോളേജിലും പല കോളേജുകളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ത്യാഗവും ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മികവിൻ്റെയും ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭൂരിപക്ഷവും എസ് എഫ് ഐയോടാണ് സ്നേഹം കാണിച്ചതും എസ് എഫ് ഐയിലാണ് അണി നിരന്നതും അത് എസ് എഫ് ഐയുടെ കുറ്റമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാലക്രമേണ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അത് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിന് സംഭവിച്ചു എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ഒരിക്കലും അതിന് ഉത്തരം കിട്ടില്ല എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് ഇടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഈ നാടിനും ഈ സമൂഹത്തിനും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എസ് എഫ് ഐ പ്രസ്ഥാനം താരതമ്യേന ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന അരാജകത്വത്തിൻ്റെയും നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനും വലിപ്പമുണ്ടാകുന്നതിനുമുള്ള ഓട്ടത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ താരതമ്യേന ഇപ്പോഴും എത്തിക്സും അതേമാതിരി ധാർമ്മികയൊക്കെ ധാർമ്മികതയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ എന്നാൽ എസ് എഫ് ഐ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും കാലത്തിൻ്റെയും ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും പണമുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയും ഉള്ള താല്പര്യങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന് എസ് എഫ് ഐക്കകത്തും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കുറവുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന തരത്തിൽ അവരെ ബാധിക്കുകയും ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവെ എസ് എഫ് ഐയെ ബാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ കാണാതെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ മുഴുവൻ ഗുണ്ടകളും അധാർമികളും എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരുമാണെന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രചരണം ഏറ്റുപിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ലക്ഷ്യത്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ലക്ഷ്യം എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളോടൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനകത്ത് പത്രക്കാരും അതേമാതിരി ചാനലുകാരും എല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പോലെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പോലെ ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ സമീപനമോ അതേമാതിരി തന്നെ പാട്ടുപാടിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകും അതൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒരു പാട്ടുപാടിയൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ കുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു സാമാന്യ ബോധമുള്ളവനും പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ വ്യക്തികളെന്ന രീതിയിലും ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന രീതിയിലും അതേമാതിരി ഒറ്റപ്പെട്ട സഖാക്കളെന്ന രീതിയിലും പ്രവർത്തകരെന്ന രീതിയിലും ഉണ്ടായ ചെറുതും വലുതുമായ സ്വാഭാവികമായ തർക്കങ്ങളുടെ ഒരു പരിണാമം എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമായിട്ടുമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എസ് എഫ് ഐ അനുഭാവിയെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ തന്നെ ആക്രമിക്കുക ആക്രമണത്തിൽ എസ് എഫ് ഐക്കാരെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ കഠാരയെടുത്ത് കുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ ഇന്നലെ ചാനലുകളെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നാടിനും സമൂഹത്തിനും ഒരു ആപത്താണ് ആ ആപത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം നേടുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എല്ലാം സഹായിക്കാം എന്നാണ് ചാനലുകാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ബിനുവും അടങ്ങുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ആപത്തിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഈ ആപത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപകടകരമായ ആപത്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്താനാണ് അതിന് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവിനോട് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു അധ്യാപക നേതാവ് നീ കൂടുതൽ വർത്തമാനമൊന്നും പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ആപത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തിൻ്റെ ശക്തി വരിച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ് അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു പയ്യന് മഹാരാജസ് കോളേജിലിട്ട് എസ് ടി പി ഐയുടെ നേതൃത്വം കുത്തിക്കൊന്നത് അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത വേദനയും അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത വേവലാതിയും അന്നൊന്നും ഇവരെ ഒന്നും ഗുണ്ടായെന്ന് പറയാനുള്ള മനോധൈര്യവും ഇല്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ എസ് എഫ് ഐക്കാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറയുമ്പോഴും എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടായ ആകസ്മികതയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം തന്നെ വേണ്ടാത്തതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എസ് എഫ് ഐ തന്നെ വേണ്ടാത്തതാണ് എന്ന് വരുത്താനുള്ള പരിശ്രമം പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം തന്നെ നിരാശപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് അങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുന്നവർ ഈ എസ് എഫ് ഐകളെ ഗുണ്ടകളെന്ന് വിശേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ തികയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപന റിസൾട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം വന്ന് ഗവൺമെൻറ് വന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരിടത്തൊരു ഒരു വയോവൃദ്ധനെയും മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു ഡസനിലധികം വരുന്ന ആളുകളെയും അവർ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലും ദളിത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗക്കാരാണ് അവരെ തല്ലി ആക്രമിച്ച് ജയ് ശ്രീറാം ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചാനലുകൾക്കത് ഗുണ്ടായിസമായിട്ടോ റൗഡിസമായിട്ടോ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭീകരതയോട് സമരസപ്പെടുവാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആർ എസ് എസ് റൗഡിസത്തിനോട് ആർ എസ് എസ് ഭീകരതയോട് എല്ലാവരും സമരസപ്പെടുകയും തദ്വാര ആർ എസ് എസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരവും രാഷ്ട്രവും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് അവർ പോലും അറിയാത്ത ചിലപ്പോൾ ഈ പത്ര മാധ്യമങ്ങളോ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളോ ഏഷ്യാനെറ്റിനെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖമായ ചാനലുകളോ അവർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവർ പോലും എത്തപ്പെടുന്നത് ആർ എസ് എസ്കാർ വരച്ച വരകളിലേക്ക് അവരെത്തിക്കുക എന്ന പണിയാണ് നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രയേറെ അധാർമ്മികകൾ അധാർമ്മികത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വേറെയുണ്ടോ ബി ജെ പിയെ പോലെ ഗോവയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുക ഗോവയിലെ കുറച്ച് എം എൽ എമാരെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിക്കും പത്ത് കോടിക്കും ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുക കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിൽ പണവും അധികാരവും ഇല്ല എന്നതും തോൽവിയുടെ ഭാഗമായി സംഭ്രമിച്ചു പോയ ഒരു നേതൃത്വമാണ് അതിനുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മാന്തി പിച്ചിയെടുക്കുക എന്ന നാണം കെട്ട രാഷ്ട്രീയം ഒരാൾക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നാണം കെട്ട രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അമിത്ഷായ പോലുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ഈ ഈ ഈ കാലത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ആണ് എങ്കിലും നല്ല ആണ് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് സാമാന്യ നീതി സ്വീകരിക്കാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അവർക്ക് ആശയവാദത്തിലടങ്ങിയ ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ധാർമ്മികത കുറേ അതിൽ നിന്ന് അതാണല്ലോ കോൺഗ്രസ്സിന് കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആർ എസ് എസിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ കാരണവും അതാണല്ലോ ഒരു ബൂർഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി മാറിയതോടുകൂടി അതിൻ്റെ എല്ലാ ധാർമ്മികതയും പോയി ബാച്ചിപോയി ആയാലും മുരളി മനോഹർ ജോഷി ആയാലും അധ്വാനി ആയാലും പ്രമോദ് മഹാജൻ ആയാലും അവരെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ അസ്വീകാര്യമായത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നടത്തിയ ശ്രദ്ധ അമിത്ഷാ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാംകിട രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇല്ല എന്നതാണ് കാണേണ്ടത് അയാൾ പറയുന്നത് ഈ തെക്കേ ഇന്ത്യ പിടിക്കണം തെക്കേ ഇന്ത്യ പിടിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പിടിക്കും കാശ് കൊടുത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലോ സെൻറ്റിന് ഭൂമിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ ആളുകളെ എം എൽ എമാരെ പിടിക്കുക അവരെ ബോംബെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുക അവർക്ക് കള്ളും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അവരെ അടുത്തേക്ക് ആൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗവർണറെ കൊണ്ട് ചില നിലപാടുകൾ സ്വീകരിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാം ഇതുവരെ കാണാത്ത ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കാണാത്ത അധാർമ്മികതയുടെ പേക്കൂത്ത് നടത്തിയിട്ടും ഒരു ചാനലുകാർക്കും വിഷമമില്ലല്ലോ ആർ എസ് എസ്കാർ ചെയ്തത് വൃത്തികേടാണെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദുർബലതയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ദുർബല
തങ്ങട കൈവശമുള്ള മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കർണാടക പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംഘപരിവാറിനെതിരെ ജനാധിപത്യപരമായി വലിയ സമരം നടത്തേണ്ട പ്രസ്ഥാനം ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങിപ്പോയി ആ പിൻവാങ്ങിപ്പോയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അകത്ത് കിടന്ന് ചുറ്റും വേട്ടയാടി ആളെ പിടിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നത് അതാധാർമികമാണ് അന്യായമാണ് ഈ അന്യായത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പത്രക്കാരോ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളോ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഗുരുജി ഗോൾവാർക്കർ പറഞ്ഞത് നാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശീയത എങ്ങനെ നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് എന്താ ഉള്ളടക്കം ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ദേശീയതയാണെന്നും ഹിന്ദു ദേശീയതയുടെ ഓരത്തും ചാരത്തും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ദളിതിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഈ ഹിന്ദു ദേശീയതയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവനിവിടെ ജീവിക്കാൻ അവസരമുള്ളൂവെന്നും ബാധിക്കുന്ന നാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശീയത നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുകയാണ് മൂടി നിങ്ങൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളെ പതിനാല് മണിക്കൂർ പണിയെടുപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും പതിനാല് മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കാൻ അവൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ പിരിച്ചുവിടാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എം എസ് പോലും രഹസ്യമായി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ശക്തിയുള്ള നേതാവായ അമിത്ഷാ കേരളം കൂടി പിടിക്കണമെന്നും കേരളം പിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ത് വില കൊടുത്തും അർത്ഥസത്യങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൊച്ചു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഒരു കടയ്ക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാത്ത പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നാനാതരം പ്രശ്നങ്ങളെടുത്ത് കേരളം മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം തകർന്നു 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 എന്ന വ്യാപകമായ പ്രചരണം സൃഷ്ടിക്കുക ആ പ്രചരണം വഴി ആ വ്യാപകമായ പ്രചരണം വഴി പ്രചരണത്തെ ഏകീകരിക്കുക ആ പ്രചരണത്തെ ഏകീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകീകരണം എങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരാ കോൺഗ്രസിന് ശക്തിയുമില്ല പിന്നെ ആര് വേണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് പോലും സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്ന പണി സംഘപരിവാർ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ഫാസിസം ഈ ഫാസിസത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവിനെ തിരിച്ചറിയാത്ത മുസ്ലിം മത തീവ്രവാദവും ക്രിസ്ത്യൻ മൈനോറിറ്റിയും എല്ലാം അസ്ത്രപ്രജ്ഞരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശക്തി കാണിച്ച അധ്യാപക നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പാസിസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് അറിയാതെ പോലും ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണി എല്ലാ കാലത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പാർട്ടി മെമ്പർമാരിൽ ഒരു പാർട്ടി മെമ്പറോ പത്ത് പാർട്ടി മെമ്പറോ ആയിരം പാർട്ടി മെമ്പറോ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നാട്ടുപുറത്തുകാരും പാവപ്പെട്ടവരും ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ളവരായതുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏതിനെയെങ്കിലും ഉള്ളതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ വിപുലപ്പെടുത്തി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കേരളത്തിലെ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഹത്യ സംഭവിച്ചാൽ ആർക്കാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം മരിച്ചു പോയാൽ തകർന്നു പോയാൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് കേരളീയ സമൂഹ പശ്ചാത്തലത്തിനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പുരോഗമനപരമായ നിലപാടുകൾക്കാണ് അതിനോടൊപ്പം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മതനൂരപക്ഷങ്ങളുടെ സ്വൈര്യവിഹാരങ്ങൾക്കാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആളുകൾ അന്താളിപ്പ് കൊണ്ടും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ചില സ്കലനങ്ങളും അതേമാതിരി തന്നെ ചില രീതികളും എല്ലാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ക്ലിയർ ചെയ്യുവാനാണ് എന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നും ഇതാകെ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും ഇത് ത്രിപുരയിലെയും ബംഗാളിലെ പോലെയും തകരേണ്ടതാണെന്നും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞു വച്ച താല്പര്യമുണ്ട് ആ പൊതിഞ്ഞു വച്ച താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ്
മറ്റേ ആളുകൾ പയ്യൻ ഉൾപ്പെടെ അവസാനം മരിച്ച അഭിമന്യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയും ഭുവനേശ്വരനും അതേമാതിരി തന്നെ മരിച്ച നമ്മുടെ കെ ആർ തോമാസും എ കെ മരി കെ ബാലനും അടങ്ങുന്ന എത്ര പര ആളുകളെയാണ് കൊന്നത് അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആക്രോശവും അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിഷമവും എല്ലാം പത്രക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം എസ് എഫ് ഐയെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക എ ഐ എസ് എഫിനെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ പല്ലും നഖവും എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പ്രയോജന രഹിതമാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ സംഘപരിവാറിന് കടന്നു വരുവാനും സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രം ധരിച്ചാൽ പോരാ അത് പത്രക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പത്രക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ കോൺഗ്രസും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വാദിച്ചാൽ ആ മരണം കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ മരണം മാത്രമായിരിക്കില്ലെന്നും ആ മരണം പൂർണ്ണമായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടി മരണമായിരിക്കുമെന്നും തിരിച്ചറിയണം